清晨，烟雨，黄昏，尽是温柔。少年，戎装，驰骋，星辰如梦。眼神温暖，坚定，满笑浮生。是一段风华，一直留下，蓦然回首。春天，花香布满了世界，良辰。徐督局，我知道是谁伤害的关耀阁了。穆小姐，那些人什么身份？哎，穆小姐，这事儿不能靠猜呀。不是，他们那天绑架我，说了两句话，其实就已经透露出他们的身份了。哎，我照一照。啊！咱们老板是干啥的？天天和上当打交道的人，听令就是了。这些人说的是不是某种行话？没错，这照一照就是检查货物的意思，是当铺上常用的。而且他们还说，他们老板是和上当打交道的人，这上当就是给了钱交了货，所以这批人，他们肯定是和当铺有关。总董大人，我建议立刻排查上海所有的当铺，找出这幕后的主使。行，不行。穆小姐，你该不是专程来替谭司令脱罪的吧？我是当事人，我只是提供有价值的线索，我并不想给谁脱罪，而且也有可能是谭司令指使别人来绑架我啊。所以这当务之急是赶紧找到这幕后的主使，让一切真相大白。穆小姐说的那是个办法。而且可以重点排查一下，这两天歇业的当铺可能会有线索，那就等查到线索之后，我们再下结论。嗯。但是谭司令，在真相大白之前，你的嫌疑并不能解除。我先会放了你的人，但是我希望你会约束好你的士兵。当然，总统大人放心。那天晚上可太难熬了，在手术室外的那两个小时，我感觉比这一辈子都长。是啊，不过好在光耀已经没什么大碍了。卖报卖报，不加现金绑架案，或是民团所为。卖报卖报，卖。我说吧，就知道谭玄龄那小子不清白，就是他干。昨晚上我就该揍死他！你能不能不要老是这么冲动？现在真相还没有查清楚，你就不要添乱了。那也不行，不能这么白白的便宜了他。我得好好的帮他宣传宣传。这些报纸啊，我都要了，你看见人就发，知道了吗？谢谢哥哥，谢谢哥哥。给你免费报纸，免费报纸。给您，免费报纸。滚出上海！滚出上海！滚出上海！滚出上海！滚出上海！滚出上海！滚出上海！滚出上海！滚出上海！滚出上海！滚出上海！
这绑架案，并非是我谭家军所为，而且我们已经有了线索，相信很快会给大家一个交代的。谭司令，我们都是在租界经商的生意人，得知建民团的事，我们都很高兴，终于有人能保证我们的安全了。对，可是我们真没想到，这民团。是由马匪出身的散兵游勇组建的呀！这早知道这些，我们就不会同意。对呀，对呀，对呀，我们不同意，我们不同意，不同意，不同意！大家念一下，听我说。同意，我们要同意。这位先生，我们谭家军军纪严明，从不滋扰百姓。这个绑架案。一定是有人嫁祸，但是我相信一定会水落石出的。我们实在是不敢相信你。那你说今天这事不是你们干的，下次、下下次呢？对呀、啊，你能保证一辈子对我们的市民都秋毫无犯吗？再说了，那以前进驻上海的军队，哪一个不是滋扰百姓的？你说你的军纪严明，我们也不能相信你。这不是在租界安放了一个定时炸弹吗？是啊！你们听我说一句，连马匪都进城了，以后让我们怎么过日子呀？是啊，怎么过日子？出去！滚出去！滚出去！你们滚！滚出去！韩司令。上海是个讲规矩的地方，你们谭家军都野惯了，那是不适应。我们希望你们谭家军早点滚出上海，还我们一个太平。你放心，我不会丢下你一个人的，我会守护你一辈子。哎、徐老板，您终于醒了，真是谢天谢地。您现在感觉怎么样？我这是怎么了？啊，您肺部中弹，引发肺积血。差一点就测不到脉搏了，幸亏谭司令亲自给您输血，才把您从鬼门关上拉了回来。谭司令给给我输血了，输了六百毫升呢，也就谭司令身体好，要换了别人，早就下不了床了。您先休息一下，我去通知您的家属。谭司令，我看你谭家军还是解散为好，否则现在民怨沸腾的，连累你这个上海司令的宝座也坐不稳。徐督军，日久见人心，这种蛊惑人心的把戏，我不怕。谭司令，你以为现在议论纷纷，工部局会留下你了吗？谭司令。我本来是想为英国租界做一件好事情，被你们办成这样，我怎么和大家交代呢？总统大人放心。
交代的人来了，大家都让一下。我谭家军军纪如何？你们一问便知。你们，你们都什么人呢？我们都是打了败仗，没人管我们死活的散兵。只有谭司令把我们当人看。有谭司令在，我们再委屈，也愿意安分守己，当个良民。我是从湖南逃难来的，我的两个儿子都战死了。要不是谭思莲收留我们，给我们送吃、送穿，我们早死在上海城外了。试问这样的军队，怎么会滋扰百姓？啊！诸位，我是罗店镇上的，谭司令的部队在镇上住了一个多月，都是按时交房租，半点便宜都没占我们的。上海曾有过那么多的司令长官，但是。带头交房租的还得是谭家军，我相信他们。对，相信他们，相信他们，相信他们，我们相信他们，相信他们，相信他们，相信他们，相信他们，相信他们，相信他们，相信他们，相信他们，相信他们，相信他们，相信他们，相信他们。若是谭司令愿意约束好您的部下，那我们，那那我们散了，散了，散了吧。散了吧，哎，走走走走，散了吧，散了吧，走走走，走，兄弟们散了，散了，散了，散了，快快快走走走走，走走，散了散了，啊，走这一趟，到底怎么回事？走了走了走吧，走走走，走走走，乡亲们都辛苦了，请跟我走，来，好，走走走。谭司令，你倒是很会收买人心呐！什么收买人心啊？将心比心罢了。谭司令的善举，我们诸侯上下都很感激。只是穆小姐被绑架一案，我们还是快去找到真凶，才好让大家放心吧。总统大人放心，三天一定会找到凶手。徐督军。您意下如何？既然谭司令如此有信心，我等着你的交代。我是您的门生，我当然有信心了。什么？谭玄龄要查当铺？他是怎么知道的？听说有人走漏了风声，让穆大小姐知道了是当铺的人，但是他并不知道是哪家当铺。这帮蠢货！这不是不打自招吗？好在我们没有留下活口，谭玄林也不会那么快查到我们。那些东西，你们都清理干净了吗？制服和枪械都已经销毁了，当铺里什么都没有，即使他们来查，也查不到什么。嗯，好，去吧。
。这是谁？带走。老板，民团的兄弟报告，说保利典当行进了贼，却没想到把老板给抓回来了。闵老板，您这是坚守自盗啊，还是别有用心呢？大司令，我相信，这一定是有一个误会。这是我自己的铺子，啊。我走窗户还是走门？这不犯法吧？当然不犯法。那闵老板说说，这两天为什么歇业呀？这几天，我的确是心情不太好，不想做生意啊。是因为下药没成功啊，还是因为绑架赔了夫人又折兵啊？闵老板，你这流年不利呀、啊。哼，谭司令，你在说什么？我怎么听不懂呢？你们是以偷盗的罪名把我抓进来的，现在事情都已经说清楚了。我想我可以走了吧？恐怕还不行。你那位兄弟啊，已经招了。你说你一个生意人，为什么要对穆小姐下药呢？你跟穆家有什么仇啊？谭司令，一个上海街头的小刺佬，一个小混混嘴巴出来的含血喷人之言。你也信呐？啊？啊？啊？当然不信，当然不信。闵老板，那你告诉我，那当晚为什么要偷偷摸摸的进当铺？谭司令，我不是你的什么罪犯。不想回答你这种问题。当然，当然。那你告诉我，这张照片为什么要烧掉？这孩子又是谁、啊？看来这孩子对你很重要。你不说，我也有办法让你开口。清静的
。苏三立了红铜线，将身来在大街前。幸亏我们用的假照片，这个老贼。你去查一查他的家庭情况，看看这个孩子是不是他的。家庭情况，这一般来说，生意人都胆小，这有了孩子更是惜命。像他这么不怕死的，哼，一定不是一般人。但他是真不怕死。他那手底下的人审了吗？哦，审了几个，都说是闵大成奉了督军府的意思，抓穆老板来栽赃咱们，目的就是要引起租界不满，把咱们的民团给解散。果然是这个老家伙。那为什么他要杀晚清啊？说是个意外，绑错人了。放屁！码头上绑匪的架势，明明就是冲着晚清去的，还意外？也是。如果真是绑错人了，干嘛要杀人灭口呢？哎，对了，我去搜了保利典当行，什么也没搜着，估计是提前都销毁了。但是我发现了这个，这是什么？这是在佛龛里发现的，我觉得有些蹊跷，像是某种经文，所以我就给带回来。有点年头。父亲，嗯，我没事了，对不起，让您操心了。嗯，你说的轻巧。这次是你运气好，捡回了一条命，你知道吗，儿子？对不起，让您担心了。你说你儿子，也是保定军校毕业的高材生，也是带过兵、打过仗的人，怎么会让几个歹徒打了黑枪？啊？丢不丢人呢？是我大意了。当时就听到坛子里那边有枪响，忽略了后背。儿子，今后啊，万事要小心。你要有个三长两短，你爹我真的活不下去啊。好了，算了，不说了。你刚动过手术，需要静养，要不跟我一起回家去？我觉得我还是留在上海好了。司令部还有很多事情没有处理完。嗯，督军，医生也说了，舟车劳顿不利于康复，还是让他安心在医院里面休养吧。这里还有我。绑架案一事啊，谭家军仍有嫌疑。现在谭玄林他断定另有真凶，还承诺工部局三日内查出真相。你留下也好，看看他是否言而有信。若是不能服众，这事不能算完。好吧，那你就留下来吧。我约了交通司长见面，一会儿就要回岳城，不能在这儿陪你了，儿子。许超，照顾好光耀啊。是，督军放心。督军，啊，谭司令，我有事要回岳城，绑架案的事就交由谭司令来处理。记住，你答应我的，三天内查出真相。我还是那句话，我要的是证据。督军放心，我一定会给您一个满意的交代。光耀惦记公务，不肯跟我回岳城，你要多派人手，保证他的安全。您放心，只要有我在，光耀兄不会出任何问题。好，记住啊，别忘了你跟我说的话。是。你这么快就答应，这么有把握？信心是有的，把握吗？没有。那万一要是交代不了，你怎么办？我这叫明知山有虎，偏向虎山行。嗯、我说少帅，你啊，你明明就是帮那穆小姐打了一枪。为什么不跟督军明说呢？您这明明就是舍己救人，现在变成了技不如人，我都替您感到委屈的慌。我替穆小姐挡枪的事情，千万不能让副帅知道，也不能
，告诉梁海。为什么呀？如果父亲知道，他的儿子为了一个女人挡了枪，还差点丢了性命，你觉得他会怎么想？杜局，您为什么会派谭玄林去调查当铺啊？这万一闵大成要把事情败露了，咱该怎么办、啊？我相信，闵大成他宁可死也不会说出一个字的。即使他不为自己考虑，也要为家人考虑。家人？闵大成的家人也在越城，我怎么没有印象？马上就要到火车站了吧？哦，是，马上到了。还有没有哪儿不舒服啊？好多了，你知道吗？我在做手术的时候，迷迷糊糊的梦到你跟我讲，我要离开你，所以是你救了我。婉清小姐也有那本事，昨天晚上我们就不用担惊受怕了。谭司令，这儿有穆小姐就行了。您军务繁忙，还是回司令部去吧。那不行，我答应过你们督军，要保证徐督办的安全。穆小姐手无缚鸡之力，我不在，你们就都等着坐以待毙吧。那这么说来，外面那些兵都是当摆设的喽。关键时刻还是要谭司令亲自动手。废什么话呀！我和徐督办是好兄弟，只有我在，我才能放心。你赶紧打你水去，哪那么多废话、啊？这段时间家属要时刻陪护在病人身边，照看病人的生活起居。哎，我是家属，我是家属，你跟我说。哎，我是家属，有什么事你跟我说。啊，陪护的时候要留心，如果病情有变化，及时通知我们。行，我知道了。嗯。哎，我是家属啊。来。哎。别动，别动，等会儿，等会儿，去靠边。哎呀，这种事儿我来就行了。你看这么疼，你怎么背啊？龚小秋，张嘴，啊啊！谭司令，嗯，这查案的时间这么紧，你还是先走吧。我让谭四和老傅去查，照顾光耀雄才是大事儿，不可能交给你呀、啊。来，张嘴啊！谭司令，我自己来就好，谢谢你，我自己来吧。行，看见没有？人徐督办都说自己可以，你就别喂了，啊？谭司令，嗯，你要是有其他事，就可以先离开了。哎，那不行，我把你交给他，我不放心，只有我照顾你，我才放心。来，靠一下。起来！啊，呃，对不起，对不起，对不起，对不起。去你的吧！没钱还来玩，下次别让我看见你，滚！小叶，我最近走备孕，过两天，照你个脸朝天。切，好狗不挡道，知道不？我现在没工夫陪你们玩啊，让开。切，要打架是吧？来啊！老板说了，这家伙曾经轻不过穆小姐，还因此啊进了大牢。所以怀恨在心，才伙同几个民团士兵绑架穆小姐，来勒索赎金。对了，到时候咱们找间仓库，把这小子和那些民团的制服枪支一块烧了，就当是他销毁赃物的时候失手害了自己。这样，老板和兄弟们就能安全了。嗯，叫什么办？来，来。
注意！看一看啊，好吧，行，救命啊！救命啊！救命！我这儿，我回来！我是木家的亲戚，有人要害我，就是他们，就是他们两个，别跑，过来！哎，谢谢啊，快点去公馆，求求你们，放心，谢谢。师弟，走，徐徐老师，老师，你们是不是搞错了呀？快点，我是穆夫人的亲戚，我要见谭司令。哎哎哎，兄弟，哎，我要见谭司令。哎，你们是不是搞错了？我老实点，我要见谭司令啊！进去。哎，是不是搞错了呀？啊，兄弟，我要见谭司令，是不是搞错了呀？我要见谭司令。啊，我要见谭司令。哎哎，我要见谭司令。哎，回来！你们搞错了。我是莫府的亲戚，我要见谭司令。啊！我到底招谁惹谁了？我要见谭司令，有没有人在？啊！啊！救命啊！救命啊！啊！救命啊！啊！救命啊！擦擦脸，擦一下。哎哎哎！我来我来，你下手没轻没重的，这种活还得是我。你看看，他是怎么照顾你的？孟小青，来吧。啊，谭司令，我自己来就好。你看看，多此一举吧。哎，小叔叔。嗯，双儿，你来干嘛呀？我来看看徐督办，顺便炖了点补血汤给你们喝。看我们家大明星，都知道心疼人了。那是，我炖了一下午呢。石头半，我来喝一点。小叔叔，你也喝一点。你输了那么多的血。啊，好。这哎，哎哎哎哎，等会儿等会儿，来，我来，这种花得我来，这给你，好吧？啊，我又不缺血。哎呀，我怕你一会儿流鼻血。是啊，穆小姐，我煲的汤一般人可喝不到，你尝尝，看看我手艺如何。张嘴啊，司令，啊，罗福来了，说有重要的事情要跟你说一下。来，自己喝吧。走，把汤喝了啊。汤。呃，啊，那你们快喝。这姓崔的说，有人要他性命。是啊，他是从关押的地方逃出来的，正好被咱们巡逻的兄弟撞见了。他说他知道您感兴趣的话题，所以想亲自跟您面谈。哦，这是想跟我做个交易啊，留他一条性命。那个闵大成查的怎么样了？司令判断的没错，他确实当过兵，而且还当过罗督军的副官。十年前突然卸甲归田，来上海开了当铺，手底下有不少兄弟，存有案底，但是不知道为什么，巡捕房和警察局。都对他网开一面。以前是罗督军的副官，当年也是个人物。那司令接下来想怎么办？去会会他。呃，温小琼，那个司令部还有点事儿，我先回去一趟。谭司令，请便。这边有晚清在，就不必麻烦你了。那。穆小姐不用回去处理公务什么的吗？我本来就是个闲职，所以也没什么事。况且晚清留在这边也挺好的，还能陪我聊聊天。那，哎，双儿，来出来去。啊
，小叔叔，不用特意谢我，我今天刚好空着不拍戏。太好了，我让你出来，就是想让你留下。啊？啊？我留下干嘛？当电灯泡吗？啊，对，就是当电灯泡。他们两个孤男寡女共处一室，我不放心，所以你得帮我盯着点儿。这穆小姐本来就是徐都办的私人秘书，留下照顾是应该的呀。你有什么不放心的？你是不是管得太宽了？我说话不好使了是吧？啊？啊，没有没有，好使好使。那我盯盯什么？这样，徐都办有任何要求，你能帮就帮，帮不了就让护士帮，反正不能让他俩单独待在一块儿，明白吗？什么味道这么冲？怎么了？什么味儿啊？一股醋味。看着点啊。啊。我巴不得他们情投意合呢，就这么一会儿不见，还怕被抢走了不成？哼。文清。你有没有觉得谭司令怪怪的？哪里怪？他好像不是很想你留下来照顾我一样。他那个人就是那样，无非就是想让我去司令部多干点活，你不用放在心上。好。你在这磨蹭什么呢？再等等，这该出来的人啊，还没出来呢。不，穆小姐不是已经进去了吗？你怎么知道谭玄龄要出来啊？刚才他的手下呀，匆匆忙忙的过来，车就停在门口，也没去停车场，这证明啊，很快就会出来。这躲着他，可不像是你的行事作风啊！你懂什么呀？这叫啊，避其锋芒，趁其不备。喂，哎，你好，是圣约翰医院吗？那个，我找一下徐光耀督办病房里的顾月霜小姐。嗯，您就说谭司令有事找他顾小姐、嗯，要不你先回去吧，有我在这里照顾光耀哥。哦，没事，小叔叔让我留在这里，他回来要是见不到我，又要不高兴了。顾小姐，谭司令和顾小姐这青梅竹马的感情，还真是让人羡慕。其实这么多年，他一直在外面打仗，我们也是聚少离多。所以一见面我就特别黏他，他也很黏我，不像你和穆小姐可以天天在一起，这才让人羡慕呢，是不是？顾月霜小姐，谭司令电话，你看，这才几分钟，一刻也离不开我。怎么挂了？双姐姐既然接了我的电话，就说明我二哥不在。只要双姐姐在，那苏少帅就会去。苏少帅去了，肯定会拉着裴少帅。我这个推理能力，还真是完美。
。哎，对了，您把崔杰关哪儿了？在禁闭室关着呢。走了，走。一起。